Sa ilalim ng kinakalawang na metal na ito ay matatagpuan ang pinakamalalim na hukay na ginawa ng tao. Ito ang Kola Super Deep Borehole ng Russia. Umabot sa 12,262 meters ang lalim nito. Hinukay ito ng Russia para sa scientific research. Pero ito'y natigil at hindi na naipagpatuloy pa. Pero alam mo ba, sa kasalukuyan, ang China ay naghuhukay rin ng butas sa lupa. Ito ang ang magiging pinakamalalim na butas sa China at isa sa pinakamalalim sa mundo. Layunin nilang makahukay na may lalim na 11,100 meters. Imagine ninyo kasing lalim nito ang taas ng halos 35 na pinagpatong-patong na Grand Hyatt Manila na siyang pinakamataas na building dito sa Pilipinas. Napakalalim! Pero alam mo rin ba, nababahala ang mga eksperto dahil daw sa ginagawa ng China, ay maaaring magising at ma-release ang mga virus na ilang siglo nang natutulog sa kailaliman ng lupa. Mga virus na maaaring magdulot ng sakit. Bakit nga ba naghuhukay ang China ng napakalalim na butas? Ano ba ang kanilang hinahanap? Nito lamang June ay nag-tweet ang CGTN, ang opisyal na media ng China. Inumpisahan na daw ng bansa noong May 30, 2023 ang paghukay ng napakalalim na butas. At meron pa nga silang hashtag China Inspires. Noon kasing 2021, hinimok ni President Xi Jinping ng China ang mga siyentipiko na maglunsad ng deep earth exploration. At isa nga ang paghukay na ito sa apat na strategic frontiers para sa siyentipikong pananaliksik na isinusulong ng 13th Five-Year Plan ng China. Ang tatlo pang frontier ay ang Deep Sea, Deep Blue na tumutukoy sa Computer Science at Information Technology at Deep Space. Ang proyektong paghukay sa lupa ay pinangungunahan ng China National Petroleum Corporation, ang pinakamalaking oil producer ng bansa. Ang proyekto ay tinatawag na Project Deep Earth 1 Eugen 3 3XC Well. Nag Lalayon itong maghukay sa lupa na may eksaktong lalim na 11,100 meters. Ayon sa Sinopec, ang state-owned oil refiner na bahagi rin ng proyekto, ang layunin daw ay mag-drill ng underground Mount Everest. Pero kung iisipin, ang lalim nito ay mataas pa kaysa sa height ng Mount Everest. Bukod sa lalim ng butas, ang isa pang nakamamanghang aspeto ng proyekto ay ang bilis ng planong pagawa nito sa loob lamang ng 400 57 days. Higit na mabilis ito kung ikukumpara sa Kola Super Deep Borehole na umabot ng 20 years ang paghukay. Ayon sa korporasyon, merong dalawang layunin ang proyektong ito ng China. Una ay para sa scientific exploration at pangalawa ay para makahanap ng oil at gas. Gamit ang mga drill bit at drill pipe na may bigat na nasa 2 million kilograms, tatangkain nitong tumagos sa hanggang 10 continental strata o layer ng bato. Ang layunin nila ay maabot ang Cretaceous layer o layer ng mga bato na nabuo mga 66 hanggang 145 milyong taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan daw nito ay malalaman natin ang internal structure at evolution ng ating mundo. Pero ayon naman kay Quanyo Leo, isang profesor na pamilyar sa proyekto, maaari pa itong umabot sa mas matandang Cambrian strata na nabuo mahigit 500 milyong taon na ang nakalilipas at ang layer na ito ay pinaniniwalaan ng ilang geologist na pinagmumula ng langis at gas. Ginagawa ng China ang paghukay sa Tarim Basin na matatagpuan sa pinakamalaking disyerto sa China, ang Taklamakan Desert. Ang disyertong ito naman ay matatagpuan sa Xinjiang, ang pinakamalaking probinsya ng China. Bakit dito? Ang lokasyon kasing ito ay kilala sa mayamang reserba ng langis at natural gas. Sa katunayan, one-third ng natural gas at oil reserves ng China ay matatagpuan dito. Ang Xinjiang din ang source ng 38% ng coal reserves.
reserves, habang 730 million tons naman ng iron reserves ang nakukuha dito. Nais nice ng China na makadiskubri pa ng mayayamang mineral at mapagkukunan ng lokal na supply ng enerhiya para mabawasan ang pagdepende sa mga dayuhang supply. Sa pagkalap ng mga data tungkol sa kaloob-loobang istruktura ng mundo, umaasa rin ang mga eksperto na makakatulong ang eksplorasyong ito sa pag-estimate ng mga panganib na hatid ng natural disasters gaya ng lindol at pagsabog ng bulkan. Kung pagbabasehan ang nakikitang layunin ng proyekto na isulong ang siyentipikong pananaliksi at ikalawa ay para tumuklas pa ng source ng langis at gas, masasabing tunay na makabuluhan nga ang proyektong ito. Pero di maiaalis ang pangamba kung meron bang piligrong hatid ang pagsasagawa ng napakalalim na butas. Ika nga, worth it ba ang binipisyong makukuha dito kumpara sa anumang panganib na maaaring idulot nito? Ano nga ba ang mga problemang maaaring idulot ng hukay? Ayon sa mga eksperto, ang ginagawa ng China ay hindi madali. Iba kasi ang kondisyon ng environment sa ilalim ng lupa. Kapag lumalim na ay tumataas o umiinit ang temperatura na umaabot sa 200 degrees Celsius at meron pang atmospheric pressure na 1,300 times na mas mataas kaysa sa ibabaw ng lupa. Ayon nga sa scientist na si Son Jian Sheng, ang pagsasagawa daw ng drilling project ay maihahalin tulad sa isang malaking track na minamaneho sa dalawang manipis na kable na bakal. Kung pagbabasehan ang descriptiong ito, parang it's a disaster waiting to happen. Pero ang higit na kinatatakutan ay ang posibleng mga di kanais-nais na maaaring matuklasan sa ilalim ng hukay tulad ng mga virus. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Deep Carbon Observatory, 70% ng mga bakterya at archaea ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Kaya na man pinangangambahan na may mga matagal ng dormant viruses ang marirelease dahil sa paghuhukay na ito. Sa katunayan, marami ng siyentipiko ang nag-aaral tungkol sa mga viruses na matatagpuan sa ilalim ng lupa. At meron pang ang mga scientists sa Russia na binuhay pa ang 48,500 years old na mga tinatawag na zombie viruses. Kung nais nice nyo pong malaman ang tungkol dito, meron po kaming separate video para dito. Ilalagay po namin ang link sa description at comment section. Malaking proyekto, malaking binipisyo, pero posibleng may malaki ring peligro. Kaya mahalagang timbangin kung alin ba ang mas mahalaga, ang mga matutuklasang yaman at kaalaman o ang pagsiguro sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, pagkikomment ng big yes! This is your Ate O from All Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!